morning, everyone. Welcome to our 11 o'clock joint service. It's good to see everyone here. Um, we're going to begin our service with a time of musical praise. If you guys can all can stand um, as an act of worship to our Lord. <laughs> and let us give us all the praise and glory to him.
let the Holy Spirit work within us, Lord. Open our ears, open our eyes, open our hearts to you, to your word, to your will, Lord. You are so worthy of all of our praise. You are so special, Lord. You are so constant and strong. We thank you for your faithfulness. We thank you for your love. We thank you for your sacrifice. We love you, Lord, and all of these things we pray in your precious name. Amen.할렐루야 하나님은 영이시니 예배하는 자가 진리와 성령으로 예배할 지니라 은혜와 자비가 무궁하신 아버지 이 시간 주님 앞에 예배합니다 성부성자 성령 성삼위 하나님 영광 받으시옵소서 우리에게 은혜가 넘치는 복된 예배가 되도록 기름 부어 주옵소서 예수님의 이름으로 기원하옵나이다 아멘 우리 사도신경합니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 <웃음> deserve. Help us grow in faith so that we may respond with faithful acts that glorify your name. Deliver us from selfish and entitled attitudes that originate from pride and idols. Lord, as Senior Pastor Kim and Pastor David Cho deliver your living words, we ask you to tr transform our hearts so that we may prioritize your holy will over our ungodly rationale. Help us stop building our houses on sand and be sensitive to your gentle commands that fulfill your righteous plans while purifying our ungodly characteristics. We ask you to bless all of CPC families, protect our young and elderly members. Please give them strength and joy to all of our pastors, missionaries, elders, kwanzanims, deacons, CPC leaders, and their families who serve the ministry faithfully with love and dedication. 은혜로 오신 아버지 하나님, 알파와 오메가이시고 창조주이시고 공정하신 재판관이신 아버지께 경배 드리려 예배당이 모였습니다. 아버지의 위대하심은 우리로서 이해할 수 없기에 하나님의 정체와 우리를 부르신 이유를 자주 잊어버립니다. 우리는 무지하고 미숙하지만 하나님의 사랑과 인내와 관대하심은 우리의 마땅한 분량보다 훨씬 많이 허락해 주십니다. 우리의 믿음을 성장시켜 주셔서 하나님께 영광 돌리는 믿음의 행동으로 화답할 수 있게 하시옵소서 우상과 교만에서 발생하는 
나는 받을만하다고 생각하는 이기적이고 오만한 마음으로부터 구해 주시옵소서 주님 김재열 단임 목사님과 데이비조 목사님의 생명의 말씀을 전하실 때 우리의 마음을 변화시켜 주시어 하나님의 뜻을 우리의 불신의 이론적 해석보다 더 우선적으로 여기게 하시옵소서 우리의 집을 더 이상 몰입에 짓지 않고 하나님의 정으로운 계획을 완성하는 그 젠틀한 권유를 잘 듣게 하시며 우리의 불신앙적인 요소들을 정화시켜 주시옵소서 모든 센트럴 패밀리들을 축복하여 주시고 특히 연장자들과 어린이들을 보호하여 주시옵소서 이 재단을 믿음과 사랑하고 헌신하는 모든 목사님, 성교사님, 전도사님, 장로님, 권사님, 집사님 CPC 리더들과 모든 가족들에게 능력과 기쁨이 충만케 하시옵소서 감사하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. We thank you and pray all this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
기도하겠습니다. 전쟁과 기근 속에서도 성탄을 준비합니다. 모순과 부조리가 가득한 세상에 진리로 빛으로 오신 주님을 기대합니다. 이 땅을 치료하시고 어둠을 밝혀 주옵소서. 주님 은혜 주신 것 감사하여 하나님 앞에 감사의 한물을 드립니다. 11조를 드립니다. 선교를 위해서 드립니다. 건축원금으로 주님 앞에 드립니다. 우리 성도들에게 대접하고 친교의 음식으로 접대합니다. 우리 사랑하는 귀한 자녀들의 교육을 위해서 드립니다. 이제 하나님 어두운 사람들에게 밭을 빛을 나누는 일에 쓰임받기를 원합니다. 우리 가정가정마다 은혜와 진리가 충만케 하시고 모든 수입의 하나님 복을 허락하여 주옵소서 어려운 가운데 있는 자들을 위로하시고 치료가 필요한 자들에게 치료의 광선을 비춰 주옵소서 우리에게 주신 은혜를 감사하며 예수님의 이름으로 봉헌기도 드리옵나이다. 아멘 오늘 성경말씀 보겠습니다. 고린도전서 16장 1절로 2절입니다. I am not going to be reading through this, so I'm going to ask you to read through this as he reads. Okay. 한 목소리로 같이 읽습니다. 성도를 이해하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라. 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라. 계속 읽어주세요. 아니 저는. <웃음> 고린도 후서 8장 1절로 6절 말씀입니다. 형제들아 하나님께서 마게도니아 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환란에 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 너희에게 우리에게 간절히 구하니 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 주게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다 그러므로 우리가 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은 즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하셨느니라 아멘, 아멘. <웃음> 오늘은 어떻게 드릴까 헌금의 원리를 같이 나누려고 합니다. This morning I'm going to be sharing about how should we give the principle of offering. 어, 크리스천 비즈니스에 알려진 강사로 그렉 힐이라고 하는 분이 이런 책을 냈습니다. Craig Hill, a renowned <웃음> lecturer uh, for businessmen, wrote these books. 어, 흥미로운 두 가지가 이책 안에 있는데 한 퀴즈로 여러분에게 문제를 나누겠습니다. And as you can see, the quiz. There's a quiz in the book, and it asks, "What's the most written topic in the New Testament?" I went ahead of it. 신약 성경에서 가장 많이 된 기록의 주제가 다음 세 가지 중에 어느 것일까? 여러분 마음으로 생각을 해 보십시오. Which one do you think it is? 믿음, 구원, 물질. 정답을 보면 믿음은 215 개. Faith is 215 times. Salvation 215 times. And astoundingly, 2,000 times over 2,000 times on the topic of money. 복음서에는 예수님의 비유가 38개가 있습니다. In the four Gospels, Jesus gives 38 parables. 이 중에 돈과 관련된 비유는 몇 개나 될까? So out of the 38 parables. How many parables do you think he talks about money? 16개의 비유가 돈과 물질에 관한 예수님의 가르침이 있습니다. 16 parables out of 38 are concerning money. 예수님이나 사람들의 관심 중에 하나가 
You see, Jesus knew what was in the minds of people. 한 성도가 침례를 받으려고 침례탕 앞에 섰습니다. In a Baptist church, there's a, a individual that was about to be baptized. 월렛을 꺼냈어요. At the moment of baptism, he pulls out his wallet. 물에 젖으면 안 되잖아요. Because you know he doesn't want the wallet to be wet. 그때 목사님이 말씀했어요. And so the pastor says. 월렛을 놓으세요. 월렛이 침례를 받아야 됩니다. Please put your wallet back because the wallet needs to be baptized as well. 여러분의 월렛은 세례를 받았나요? Are your wallets baptized? 이 굉장히 심각한 문제입니다. This is a critical issue. 그래서 오늘 우리가 하나님 앞에 어떻게 드릴까 이 문제를 좀 배우려고 하는 것입니다. And so this is the topic that we want to address. How should we give unto the Lord? 헌금 문제를 얘기하면 제일 많이 묻는 질문이 하나 있습니다. When we when the topic of sermon of offering is given, there's a lot of questions. 십일조를 해야 됩니까? Do we have to give tithing? 이건 율법인데요. This is um, Old Testament, Old Covenant, or Mosaic Covenant. 지금은 신약 시대인데 십일조를 꼭 해야 됩니까? 그런 질문이 있습니다. Right, because we're living in New Testament times. Do we have to observe the Old Testament or Old Covenant? Yes, uh, he, his answer is yes, we should be giving tithe. Why? So as you may know, our, our covenant with the Lord starts with Moses. 그런데 모세 이전에 아브라함과 야곱이 십일조 생활을 했습니다. So as Moses covenant ratification establishes the kingdom of Israel prior to this mosaic covenant being established and ratified there mm. is uh, examples of tithing being given through Abraham and Jacob yeah, so Abraham has just conquered and he's returning from his war he meets different kings and among them is Melchizedek and at that encounter Abraham gives a tithe of his uh, booty to who is Melchizedek <clears throat> he is a strange figure but if you look at Hebrews 7 it gives more detail as to who he is we're told that Abraham gave Melchizedek a tenth 그 이름을 해석하면 의의 왕이요, 살렘 왕이요, 평강의 왕이요, 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작도 없고 생명도 끝도 없는 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있었다. And um, so these three two verses here talks about and to him Abraham apportioned a tenth part of everything. He is first by translation of his name king of righteousness then he is also king of Salem that is king of peace verse 3 he is without father or mother or genealogy having neither beginning of days nor end of life but resembling the son of God he continues a priest forever 24절에 가서는 아주 결론적으로 얘기합니다 okay uh, definitive part in chapter 7 verse 24 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈라치지 않았다 그랬어요. This is uh, concerning Jesus and it says but he Jesus holds his priesthood permanently because he continues forever. 아브라함이 만나서 11조를 드린 멜기세덱이 바로 예수님이었다는 말입니다. Um, senior pastor is saying that Melchizedek is in fact Jesus. And so Abraham gave a tithe to Melchizedek. 아브라함의 손자 야곱도 베들레헴에서 하나님 앞에 11조를 드렸습니다. 맹세했습니다. So just like Abraham gave a tithe to God, uh, Jacob also gave a tithe to God. 그러니까 11조를 율법의 산물이라고 uh, 이해하는 것은 잘못된 것입니다. So to simplify the matter, uh, we have two examples, Abraham and Jacob who gave a tithing prior to the Mosaic covenant. 예수님은 11조에 대해서 뭐라고 결론을 내셨습니까? Uh, this is uh, this is Jesus's uh, conclusion regarding tithing. 
마태복음 23장 23절에 예수님 말씀하셨습니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 채소밭에 박하와 회양과 근처에 11조는 드리면서 율법에 더 중요한 정의와 공율과 믿음은 저버렸다 그러나 이것도 행하고 11조도 버리지 말아야 할 거니 말씀하셨습니다 Okay, the key part here is the second to the last line here. It says, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cumin and have neglected the weightier matters of the law, which are justice, mercy, and faithfulness. These ought to have been done without neglecting the others. Um, specifically, when he says others, it's talking about offerings or tithings. 예, 오늘 신약 성경에서 가르치는 어, 헌금의 원리를 이제 우리 생각해 보겠습니다. So go 어, 예, 고린도전서에 기록되었던 말씀의 배경은 어, 이렇습니다. The first Corinthians background context. 예, 예루살렘 성도들이 지금 핍박과 그리고 기근 때문에 어려움을 당하고 있습니다. So there's a famine in Israel and um, because of the persecution the early church in Jerusalem was facing hardship. 바울 사도는 고린도 지역에 있는 교회와 갈라디아의 교회, 마케도니아 교회 성도들에게 예루살렘 교회에 우리가 구제 헌금을 보내자고 제안을 했습니다. Right. So so in response, Paul says, hey, let's go ahead and start a collection for the church of Jerusalem. And he is talking specifically to the church in Corinthian and to modern day Turkey. And he is trying to collect a gathering for the church in Jerusalem. The churches in Achaia have already collected and they did a, a quick um, collection and gave to the church. Unfortunately, the Corinthian church, for some reason, they had lacked to make any collections for a period of one year. And I'm just going to be real, okay, guys? <laughs> so, um, Paul, in response to the situation where the, the Corinthian church hasn't given an offering, like collected an offering for a year, he tells them about the case study of the churches in Achaia that have quickly moved to collect and give the offering. And he, he, this is how Paul is communicating and exhorting the Corinthian church to get a move on in giving. 그래서 고린도 교회에 가서 디도가 가르친 이 내용이 우리가 읽었던 내용입니다. Right, this is the passage concerning Achaia. 이 말씀을 여러분 보면서 우리가 어떻게 헌금을 해야 할 것인가를 배우겠습니다. He's going to go through this passage and we're going to figure out some uh, principles. 이절에 보면은 매주 첫날에 헌금하라 그랬습니다. In verse 2 it says on the first day give an offering. Every week. 그래서 first 우리가 주일마다 week. 모일 때 헌금을 하는 겁니다. Yeah, first day of the week, this is why we give an offering on Sundays. 그 다음에 각 사람이 참여해야 된다고 했습니다. It says each person should participate in the giving, and so all family members should participate, even 오, children. 오늘 아침에 여러분 패밀리가 교회 올때 이런 일 있지 않았나요? Uh, coming to church, did you have something like this happen? 엄마, 아빠, 헌금 줘. Mom, Dad, give me an offering. Your kid said. 아, 아, 엄마가 다 해. 그냥 가. Uh, uh, the mother said, uh, "Don't worry about it. I, I give the offering. We give the." the 그러면 안 된다는 offering. 거예요. 각 사람이 해야 된다는 거예요. Right, and that's the wrong example because it's each person 자녀들도, that has to give. 자녀들도 헌금을 줘서 어려서부터 하나님 앞에 감사하는 것을 가르쳐야 됩니다. Right, so we have to teach our kids from early get going to learn to give each individually. 세 번째 원리는 수입에 따라서 드려야 됩니다. It should be proportional. Third one is that it should be proportional to the earnings or income. 사람마다 이 수입이 다르지요. 그래서 그 수입을 기준으로 해서 그 기준이 뭐냐 
그게 관례적으로 볼 때는 11조가 기준입니다. So everyone earns different income levels and so your giving should appropriately be uh, in percentage. So an example, a tithing. 어, 네 번째는 이 즉흥적으로 하면 안 된다고 미리 준비하라고 가르쳤습니다. I didn't realize it was on the screen. Do not improvise. You must prepare in advance. 여러분 준비하면 시간이 기다려집니다. If you prepare, then time. 토요일 날 기도하면 주일 날 예배 시간이 기다려집니다. Ah, so if you prepare on Saturday, then there's an anticipation of a waiting time to give on Sunday. So you're kind of anticipating your giving. 아, 이 아가야 지역에 있는 성도들은 고린도후서 8장 2절을 보면은 많은 환난 가운데 시련 당하면서 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 풍성한 연보를 하게 했다고 했습니다. So here's the example of the Achaia church. It says for in severe test of affliction their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity. On their part and beyond. 여러분 어렵고 힘들지만 주님이 예배를 받으실 것을 생각할 때 그들 속에는 기쁨이 있었고 기다림이 있었습니다. As they considered how the Lord and the people of the church in Jerusalem would receive this, they were overjoyed at the thought of giving. 그래서 그 아가 지역의 성도들은 기쁨으로 연보를 했습니다. So as a result they gave with joy. 그다음에 풍성한 연보를 해라. 풍성하게 드려야 된다고 합니다. And the second part is that we need to give in abundance. 우리 여섯 번째. 예. <웃음> 그다음에 남기세요? 오케이. 이 풍성하다는 말은 양이 많다는 그런 뜻은 결코 아닙니다. Abundance here isn't necessarily the amount. 순수한 마음과 그리고 넉넉한 마음으로 하나님 앞에 헌금을 드리는 자세를 말하고 있습니다. I think what the senior pastor is implying is that it is uh, pertaining to your heart of authentic, authenticity, right? Authentically giving to the Lord with a pure heart. 이 가난한 가부가 자기 생활비를 다 드렸다. 예수님이 칭찬하신 기억이 납니다. There's a widow who gave her portion, and Jesus said, "She, look at that lady. She 어, gave 일곱 all 번째는 she has." 힘이 지나도록 자원해서 드렸다. Number seven, we must give with an overflowing and willing heart. 헌금은 강요해서 하는 것이 아닙니다. We do not force. 마음의 섬김과 기쁨으로 드리는 것이 헌금입니다. Nor do we give grudgingly, but with joy and happiness we give to the Lord. 그 다음에 중요한 게가 5절의 말씀에 나오는데 So in verse 5 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 여기 자신을 죽게 드리는 것 이것이 헌금의 핵심입니다. Now this is the center of when we give. That the principle is we don't just give for giving. Or out of stipulations or rules, but it says in verse five, they gave themselves to the Lord. 여러분 나를 드리는 게 중요할까요? 내가 가진 물질을 헌금을 드리는 게 중요할까요? Now, what's really important is it just giving, or does the Lord really want ourselves? 오늘 말씀은 자신을 죽게 드리라고 말씀하고 있습니다. So this passage tells us that we must first give unto the Lord ourselves. <웃음> 1816년에 스코틀랜드의 어느 교회 헌금 시간에서 있었던 이, 이야기입니다. In 1816, a certain church in um, Scotland. 어, 이 헌금 접시가 이제 이렇게 지나가는 시간이었습니다. The offering basket was moving through. 열살 먹은 한 저, 소년이 헌금 접시를 받고 자기 엉덩이 밑에 깔고 앉았습니다. And a certain boy, uh, age 10, he received the offering basket and he sat on the offering basket. Right. You, you can imagine that people around him must have frowned at this act. So uh, the certain boy said, God, he prayed, God, I don't have money to give. But I give myself. I give myself. Receive me, God. 그리고 헌금 주머니를 건넸습니다. And then he passed the offering basket along. 
13년 후에 23살이 됐을 때 13 years later when he's 23 어, 이 젊은이는 인도의 선교사로 갔습니다. He will go off to India. 알렉산더 더프라고 하는 사람입니다. He's a missionary. His name is Alexander. 이 사람이 인도에서 선교했습니다. So he he does missions work in India. This is 18 what 26 or something like that. Right? 그리고 1854년에 뉴욕에 왔습니다. In 1854 he comes to New York. 뉴욕에 맨 처음으로 선교 대회를 오픈했습니다. And he begins a first uh, ever missions conference in New York. 그리고 나이가 많아서는 미국의 3천 명과 250개 미션 에이전시들을 모아 가지고 최고의 선교 대회를 뉴욕에서 했습니다. And so I don't know if it's the first conference or some conferences later he will gather 3000 participants including of which 250 mission organizations were represented here in New York. 그때 유명한 무디라는 사람도 은혜를 받았습니다. Yep. Uh, Dwight Moody was also at that conference along with his students as well. 은혜가 전도자가 됐습니다. Right? 무디가 전도자가 됐습니다. Okay. And Moody became an evangelist. 무디를 통해서 수많은 미국의 대학생들이 주님께 헌신했습니다. And, and you know through Moody that there's just uh, hundreds, perhaps thousands of uh, college students that committed themselves to the Lord for the work of the gospel. 무디에게 가르침을 받은 3천 명 이상이 코리아의 미셔너리로 갔습니다. Yeah, over some, something like 3,000 uh, people committed themselves through the work of Ministry of Moody and maybe Alexander that they would go off in 3,000 off into Asia. 한 사람 더프가 자신을 주님께 드렸는데 코리아의 3천 명의 선교사가 갔어요. Right, so Alex committed himself to the Lord and gave himself and as a result 3000 people went off to missions. 일본과 차이나에도 수천 명의 선교사들이 갔습니다. Uh, Japan, China, thousands went. 한 사람이 하나님을 헌신할 때에 놀라운 일이 일어나는 것이. When one person commits himself and gives himself to the Lord. 여러분 wonderful 자신, things happen. 여러분 자신을 누구에게 드리, 바치고 있습니까? Who are you giving yourself to? 헌금의 아홉 번째 원리는 여덟 번째 원리는 미리 준비해야 된다. Number nine, we must prepare in advance. 그래야 참 연보가 되고 그리고 아가야 성도들은 1년 전부터 준비했다고 했습니다. When we adva- uh, prepare in advance, it become it, it's a reflection of a true giving, he says. 아홉 번째는 많이 심어서 많이 거두어야 된다고 했습니다. Number ten, we must sow a lot or in abundance so that we might reap in abundance. 뿌리면 나는 것이고 뿌리지 않으면 거둘 게 없어요. When you sow, you harvest, but if you don't sow, you will not harvest. 뭐 길게 설명하지 않습니다. <웃음> 억지로 인쇄감으로 드리지 말라고 했습니다. Number 11, it must be done with joy and not by force or stinginess. 모든 착한 일에 넘치도록 하는 것도 연보 못지 않게 중요한 것입니다. Number 12, every good deed must be done in abundance. Remember, uh, the abundance I think for him is not just material, but it's of the heart. 이 헌금은 원래의 가난한 사람들을 돕는 일에 쓰여졌습니다. Yeah, much of the offering is and has been used to help the poor. 예, 오늘 현대 교회는 구제비보다는 다른 목적으로 많이 쓰고 있습니다. So uh, just real quick in the New Testament example the offerings were used to give to the widows and to the the orphans and as such today we use offerings for various uh, ministries that are in need. 우리 교회 예를 들어 보겠습니다. For example our church. 여러분이 헌금하면 그게 어디에 쓰일까요? When you give your offering, do you know where your offering goes to? 가장 많이 쓰이는 건 선교를 위해서 쓰입니다. Yeah, for a lot of it goes into missions. 그 다음에 우리 자녀들 교육을 위해서 씁니다. And then to the education of our children. 다른 어려운 기관들을 위해서 장학금도 보내고 그렇습니다. And for other need, needy situations and people. 물론 교회에서 일하는 목회자들과 직원들의 셀러리로도 사용합니다. And for employees like yours truly. 이 모든 것이 합해서 하나님의 나라를 이루어내는 일입니다. So this is how we uh, 
um, use the offering that we collect together. 하나님은 우리에게 두 가지를 주셨다고 말씀합니다. God gave us two things. 그두 가지는 씨와 먹을 양식을 주셨다고 했습니다. Okay. So God went he he gave us two things and it says that he gave us seed and bread daily bread 어 농부가 이제 가을에 하베스트를 하면은 먹을 양식은 창고에다가 보관합니다 so case in point a farmer he he farms and he harvests and a portion of it is seeds for the next year and then uh, harvest for food and sustenance for the rest of the year 씨는 어디에다가 보관할까요? Where do we store the seed for the next year? 씨는 지붕 밑에다가 매답니다. It is stored by hanging um, in the farmer's home as such. 왜 저기다가 매달까요? Why is it out in the open and hanging like this? 두 가지 이유가 있습니다. There's two reasons. 두 가지 이유 중에 하나는 이 씨가 이 습기에 젖으면 썩습니다. Yeah, the first reason is the seed. If it's stored inside, the humidity will cause, will collect and cause it to rot. 그래서 이 건조, 드라이하기 위해서 매달아 놓는 것입니다. So it hangs so that it could dry. 두 번째 이유가 있습니다. Second reason, 쥐가 먹지 못합니다. Rats. 창고 있으면 쥐가 다 먹어요. If it's in the storage, rats will come and eat it. 그러나 이 공중에 매달면 지가 가서 먹을 수가 없어요. But if it hangs as such, um, the rats are not able to eat it. 그런데 이제 여러분 심각하게 생각해 볼 것이 있어요. As a critical thing I would have you think about here. 어, 이 집이 겨울을 지나면서 먹을 양식이 없어졌어요. In winter, uh, the farming fa- the fa- farmer family in winter have run out of their stored food. 이제 배가 고파졌습니다. They're hungry. 이제 창고에는 먹을 게 없습니다. In the storage there is nothing left. 남은 것은 저 씨앗밖에 남은 것이 없습니다. The only thing that remains is the seed that's hanging in their house. 엄마 배고파 저거 먹으면 안 돼. A kid says, "Mommy, I am hungry. Can we not eat? Can we eat that?" 아빠 배고파요. 우리 저거 먹어요. Daddy, Daddy, please, let's eat. 만약에 저 씨들을 가족들에게 다 먹여 버리면 어떻게 될까요? What happens if they eat that seed? 그 집은 어, 봄이 왔을 때 농사 지을 씨앗, 씨앗이 없어져 버리는 겁니다. Yeah. They have no seed to sow for the next year. 여러분 심어야 얻을 거 아닙니까? We have to sow to reap. 심을 씨앗이 무엇입니까? What is this seed? 오늘 말씀을 보면은 시편 112편을 설명했어요. In Psalm 112, um, 흩어져서 가난한 자들에게 주는 것, 이 의가 영원히 빛나는 것이라고 말씀했어요. Come on, you So I'm just going to try to rephrase this. So the seed um, that we're trying to bring home here is. Um, First, God gives both harvest. It's the seed and the storage, right? He's the provider. And in analogy, this seed is the work that enables people to give to the poor. 이 선한 일이 영원한 의가 된다고 말씀을 하셨어요. And so when we're able, through our seed giving, and it enables us to give to the poor, it's God's righteousness. This is how God uses the funds to establish his kingdom and give to the poor. 우리는 먹어야 됩니다. 먹지 않으면 살지 못합니다. So in reference so we we have to eat and we have to eat the things that are stored. 그러나 가난한 자들에게 나눠 줄 것까지 내가 먹어 버리면 그것은 하나님 앞에 의가 되지 않는다고 하는 것이. But the seed we sow for the kingdom which should be going to the poor if we eat these seed as well then we can't further God's righteousness. And mercy. 아가 지역의 교인들을 보십시오. Look at the church of Achaia. 그들은 가난했습니다. They were poor. 핍박 가운데 있었습니다. Uh, they were in persecution, poorer than Corinthians. 어려운 church. 가운데서도 그들은 풍성한 연보를 예루살렘 교회 성도들에게 했습니다. But in the midst of these adversities, Paul says they gave abundantly. 
여러분 예수님이 바리새인들을 책망할 때 나무리는 이유가 바로 여기에 있습니다. 너희들은 11조를 율법적으로 하면서 의와 공률과 믿음을 저버리고 의무적으로 습관적으로 하는 것에 대한 예수님의 책망이 포함되어 있습니다. So here's the thing is um, when Jesus rebukes the Pharisees he says yeah you tithe but you're lacking what's inside of you. This ability to give an offering that's like a, a, a sowing seed that goes into uh, the poor because that's, that's, that's a reflection of our hearts. And so when you don't give uh, for righteousness and you don't have mercy, you're just mechanically giving and not thinking about God's work to the poor. I found a file of the sermon. He was going through his sermon files. Uh, 헌금 설교할 때는 목사도 부담이 되고 듣는 여러분도 부담을 느낍니다. 많이 편치 uh, 않습니다. Yeah, so when pastors preach on money or offering, it's both uncomfortable for the people hearing and also the one that speaks on it. 그래서 지난번 설교를 찾아봤더니 2016년도에 했고는 한 번도 안 했어요. So the last time he preached on offering was 2016. 네. 앞으로도 안 하면 좋을까? Yeah. And, and, and perhaps it's best if better, he might feel better if he doesn't ever preach. 아주 오래전에 우리 EM 패스터가 저에게 이 얘기했어요. Long time ago, an EM pastor said this to me. 우리 이에 멤버들이 위켄드에 맨하탄 바에 가서는 수백 불 체크를 씁니다. Um, the oh, EM pastor, yeah, long time ago, I, it's not me, all right. Um, the EM pastor described an incident where, yeah, some of our members, when they go out, you know, to the bar or something, they spend hundreds of dollars. 그런데 주일날 헌금은 거의 없습니다. Not so much in the offering. Uh, Long time ago that was the case. I don't know today. 여러분, 헌금의 부담을 느끼는 분들에게 <웃음> 제가 uh, 어드바이스 하고 싶어요. Well, this is what I'd like to tell you if you feel uncomfortable hearing messages regarding giving and offering. 여러분 이, 이 자리에 싱글도 있고 지금 결혼한 분도 있죠? There are those that are single and married. 싱글이었을 때를 생각해 보십시오. If you're single or and you were single before. 시간도 냈고 탈렌트도 냈고 소유물도 냈고 내 꿈도 낼 것이고 앞으로 모든 행동도 내 것이에요. As a single we have a lot of uh, freedom. Everything belongs to me, my time, my resources, my decisions. Everything about singlehood is freedom and ownership. 예, 그러다가 남편을 만나고 아내를 만났어요. So you meet your spouse and you get married. 그래서 부부가 하나가 됐습니다. And the two become one. 예, 부부가 됐는데도 여전히 시간이 내 거고 돈도 내 거고 취미도 내 거라면 이 부부는 정상적인 부부가 아닙니다. Right and so when you're married and you act as though you were single, that everything belongs to you, your decision, finance, uh, whatever else is yours, it will not lead to a healthy marriage. 우리가 하나님 예수님을 모를 때는 하나님은 하나님이고 나는 나였습니다. Uh, before meeting Christ, uh, God is God and I am me. 근데 하나님이 나를 사랑하시는데 얼마나 사랑하셨습니까? But when we meet God, we know his love. 당신의 아들을 내어주시기까지 나를 사랑하셨습니다. And he gave his one and only son. 나도 하나님을 나의 남편으로 모셔드렸습니다. And I have received Jesus as our betrothal groom. 이제는 하나님 예수님이 우리와 한 몸이 됐습니다. We have become one with Christ. 그분은 나의 죄를 위해서 생명까지 내어 주셨습니다. And Jesus, He has laid down His life for you. 그런데도 아직도 내 것이라고 고집하고 있겠습니까? Can we um, can we claim what we have as my own? 헌금이 문제가 아니라 이 사랑의 관계가 아직 정리가 안된 사람들입니다. When we're when we're feeling uncomfortable. When we feel uncomfortable with offering, his point is this: is 
정말 예수님을 사랑하면 <웃음> 하나님을 사랑하면 다른 사람까지 사랑하게 됩니다. <웃음> so the, the real point here is that our giving is a reflection of the love we experience. Um, just as we share in I will receive this in love. Um, just as in marriage, you know, we, we share what we own, what I own, because out of marital love and fidelity, we give to each other. And as such, when we're married to Christ, it's love. It's my commitment to Christ and Christ to me. In reflection and in response, we give to God. 우리 미국의 해퍼라는 어, 군인이 한국 전쟁에 에, 나갔습니다. Uh, there's, a, um, there's a guy named Heifer who went to the Korean War. 한국이 전쟁으로 완전히 다 디스트로이 돼 버렸습니다. Yeah, Korea was decimated. 어느 시골을 갔었는데 에, 엄마의 품에 엄마의 젖을 에, 빨고 있는 아이를 봤습니다. Okay, uh, there's a baby breastfeeding. Uh, so this guy Heifer he goes to a rural country in Korea and he sees a, ba- a baby. Um, at the breast of his mom. 이 간단 아이가 젖을 아무리 빨아도 나오지 않으니까 막 uh, 소리를 지르고 울었어요. The baby was crying because there was no milk coming out. 그 엄마를 봐도 뼈만 남아서 <웃음> 앙상해요. So the mother felt bad and miserable. 이 젖먹이도 아주 뼈만 남았어. Uh, yeah, there was she was just bones. 그 사, 잠깐 보고 지나간 어, 사, 광경입니다. 미국에 돌아갔습니다. Uh, he went back. So this guy named Heifer, he went back to uh, America. 하나님께 기도하고 엎드리면 그 생각이 납니다. Every time he prayed, he would remember that sight. 도저히 견딜 수가 없었습니다. He could not, you know, he felt it bad. 주변에 크리스천들을 모았어요. He gathered Christians. 우리 한국에 이렇게 배고픈 아이들이 있습니다. There are these hungry children in Korea. 그들에게 밀크가 없습니다. Uh, they don't have milk. 우리가 밀크를 보냅시다. Let's send milk to Korea. 밀크를 보내지 말고 밀크를 만드는 카우를 보냅시다. Instead of sending milk, let's send dairy cows. 예, 그래서 젖소를 모았습니다. So they gathered dairy cows. 그리고 플랜을 세웠어요. 한국의 노아 방주 작전을 만들었습니다. I think they called it something like Noah's Ark. For Korea. 한국에 이제는 농촌의 모든 젖소, 양, 그 다음에 염소, 그 다음 치킨 뿐만 아니라 레빗, 토끼까지 보냈습니다. Yep. So he said, uh, so they gathered like cows, sheep, goat, chicken, eggs, even rabbit. 다, 다음 넘겨 보시죠. 어, 한국에 보내는 선물들을 배에다가 실었습니다. And they loaded these livestock 그, 그 다음 화면 보겠습니다. 어, 카우보이를 300명을 데리고 갔습니다. So there were about 300 cowboys that did the work of loading and shipping and what not. 태평양을 44번을 건너댕겼습니다. And so they made a total of 44 trips from America to Korea on a ship 44 times. 그리고 가난한 시골에 젖소를 나눠 줬습니다. And so they gave to different people in poor rural areas dairy cows and different 그래서 nations. 한국에 처음으로 mm-hmm. 우유가 생겼습니다. So for the first time in Korea during those days, uh, milk 보냈습니다. was given, created. Goat was given as well. 예, 토끼도 보냈습니다. Rabbits were given. 여러분 계란 보냈어요, 계란. Uh, they gave eggs as well. Uh, 21만 3천 개를 보냈습니다. 210,000, 16,000 eggs, fertilized eggs were given. 저 계란은 품고 있으면 병아리가 되는 계란입니다. It's not like the egg we eat today. Uh, they were fertilized. 여러분 우리가 지금 슈퍼마켓에서 사다 먹는 계란은 병아리가 되지 않습니다. The eggs we eat from the grocery store today are not fertilized. Uh, <웃음> 하나님을 사랑하는 해퍼라는 한 사람이 수많은 그리스도인들과 함께 사랑의 선물을 보냈습니다. So this one guy Heifer because of his love and you know he 부모가 없는 고아원에도 먹을 것을 보냈습니다. Uh, they gave to the poor. 수많은 병원들을 세웠습니다. Uh, they established many hospitals. 50년이 지났습니다. 50 years passed. 지금 한국이 어떻게 됐습니까? What does Korea look like today? 부자 나라가 됐어요. 
It's a rich country. 한국도 벌써 몇십 년 전부터 못 사는 아시아, 아프리카에 수많은 사랑의 선물을 보냅니다. And now we have Korea sending out missionaries to Africa and different places in the world. 봉사 그룹들을 만들었어요. Uh, there are different organizations from Korea. 코이카 월드 비전 선명의 굿 사마리탄 굿 네이버 수많은 단체들을 만들어서 지금 세계 가난한 나라들에게 사랑의 선물을 나누고 있습니다. Yep, he mentioned all those organizations that have come out of Korea. 한국 교회는 3만 명의 선교사들을 세계 보냈습니다. There are 30,000 missionaries that Korea has sent. 미국 다음으로 많은 선교사들을 한국이 지금도 보내고 있습니다. They are the second most behind America sending out missionaries. 여러분 우리 라비에 세계 지도를 붙여놨어요. If you go over there to the lobby in the church, you'll see this. 우리 교회가 40명의 선교사를 지금 서포팅하고 있습니다. Right now we have 44 missionaries that have come out of our church. 우리 한달 전에 어떤 페루의 선교사님 와서 우리에게 소식을 전해줬어요. Yep, and we had a missionary who came and gave us a report about a month ago. 그들에게 먹을 것이 없습니다. 짭이 없습니다. 그래서 그들에게 카펜터를 가르치고 메케닉을 가르치고 소잉 머신을 가르치고 헤어 디자인을 가르치고 Yep so he's describing the ministry of these missionaries in Peru um, the the Peruvians do not are, are very poor and so they have done different uh, vocational education for the people there to be able to make a living 우리가 1년 동안에 무슨 일을 했는지 또 새해에는 어떤 일을 할 건지 리포트하는 시간이 이따가 가질 우리 컨그리게이션 미팅 시간에 하는 겁니다. Yep. And so this is why we are asking our congregation you to attend our congregational meeting to see how our resources are budgeted as well as how it's been used in 2023. And it happens right after the service. 우리가 이 예배당을 짓는 데 18년이 걸렸습니다. It took us 18 years to build a building, our church building. Uh, building <웃음> 번들을 만들어 놓고 한거 아닙니다. We did not have a complete funding of this building. 돈이 없는 가운데서도 우리가 이 빌드업을 했습니다. Uh, even though we didn't have the full amount, we decided to build. 그러나 그 18년 동안에 우리 미션을 위해서 얼마를 내보낸 줄 아십니까? But during those 18 years, do you know how much we gave for the mission work? We gave $8 million for the mission, world missions effort from our church. That $8 million is 30% or one-third of the cost of this church. No matter how fiscally we were Facing challenges, we did not stop giving for the mission. 우리 건축이 아무리 어려워도 우리 자녀들 교육 비추리지 않았습니다. We did not um, lower the fund or the budget for the children's education. 어떻게 그렇게 할 수가 있습니까? How were we able to achieve this? 여러분 한분한 한 분들이 정성을 다해서 헌금을 했기 Because 때문에. Because you gave authentically. 이제 우리가 새해에 더 많은 일들을 더 많은 비전들을 함께 해나갈 수 있게 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Father, 우리에게 사랑의 마음을 주시어 감사합니다. 우리에게 씨와 먹을 양식을 주셔서 감사합니다. Seed and daily bread. 이제 주님의 의로움을 위해서 영광을 위해서 더 많이 심, 심고 거둘 수 있도록 사용하여 주옵소서. Father, use us for your kingdom work. 예수님의 이름으로 기도합니다. In Jesus' name, Amen. Amen. 우리 서로 한번 인사하시죠. 잘 오셨습니다. 가플레스요. 몇 가지 광고를 드리고 EM 광고 하겠습니다. 어, 예배가 끝나면 말씀드린 대로 우리 컨그리게이셔널 미팅을 합니다 여러분 그냥 그 자리에 앉아 계셔도 좋겠어요 <웃음> 그 다음에 저희가 이제 성탄절이 왔습니다 그리고 그동안 준비했던 어, 핸델의 메시아 이제 다음 주일날 오후 4시에 갖게 됩니다 
이거 하나씩 꼭 가져가시고요 우리 네이버를 잘 인바이트해서 함께 이 핸들의 메시아에 참여할 수 있게 되기를 바라고요 그 다음에 우리 어린아이들 어려서부터 이 세큘라 팝송이 들어가기 전에 하나님의 찬양이 그들의 브레인을 지배할 수 있도록 우리 어린 자녀들을 많이 듣도록 해야 됩니다 한 가지 부탁은 여러분 프론트에 가면 도네이션 데스크가 있어요 여러분이 많이 컨트리비션 해 주시기 바랍니다 작년 수준은 지금 채워졌는데 금년에는 해외 선교비로 모자라는 선교비를 우리가 더 컨트리비션 하도록 그렇게 결정을 했습니다 여러분이 엑스에 관계없이 많이 참여해 주시고 그러면 이제 팜플렛에 여러분들의 이름이 다 기록이 될 것입니다 꼭 기억해 주시고 그 다음에 여기 이제 포인스테아가 다음 주일부터 교육관이나 여기 이제 갖다 놓게 될 텐데 여러분 라비에 있는 사인보드에 여러분이 포인세티아 컨트리비션 할수 있는 분들 사인해 주시기를 부탁을 드립니다 우리 이엔 Yes um, Welcome to our Sunday joint service um, There's a few uh, There's actually a lot of important uh, announcements that I, I would have you read through again later um, The first important one is the changes that are occurring in the new year Um, EM will have two services that there's a change in time and location um, there'll be nine o'clock and 11 o'clock downstairs okay and we're making this shift um, and also our joint services every second Sunday uh, you know we've been having these joint services but uh, we're going to go ahead and forego these and cancel these um, and so we're just going to be worshiping on our own except for special uh, services where we have joint services like Christmas Day. Uh, the next one, <clears throat> I just want to hone in on this. Uh, this is the fourth item on your announcements. This is EM Discipleship Training Course. I wanted to get ahead of your New Year resolution as you uh, consider for the New Year to get better, to know and love God. I would have you consider Uh, our ministry, we're going to be offering a discipleship course with me on Thursdays in the new year, and then Fridays, how to read the Bible. These are 10-week courses that I'll be offering, and I'm asking you to commit. There will be sign-up um, QR codes next week, uh, but consider getting better and loving God for the new year. Um, so that's Thursday nights for discipleship, Friday nights for reading the Bible with competence. Um, next Sunday is going to be an important Sunday because we have the annual Handel Messiah concert. And so we're asking you to go ahead and commit and to the effort of fundraising because the funds that are raised go to um, special offerings, you know, for missions work specifically. Next Sunday is also an important date because there's two items that are due The first item is the deacon commitment sheets. If you're a deacon this year, we're asking you to recommit, and those forms are due next Sunday. And also, annually, we have a handbook, a CPC handbook, and it has your name, your picture, and your contact info. If those things need to be updated, those items, um, those update items need to be updated by next Sunday into the office. Okay? Thank you. 예, 다 일어났어서 우리 찬송합니다. 
이제는 나를 위해 생명까지 내어주신 예수 그리스도의 구원의 은혜와 한량없는 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령님의 지금도 함께하시고 인도하심이 주님 앞에 내 생명 다 바치겠다고 결단하고 찬양한 우리 온 성도들 머리머리 위에 이제부터 로 영원토록 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘